गाइज गुलाबी जयपुर से नितिन मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज गाइज मैं आया हूँ नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जी हाँ हमारे दिल्ली रोड पे जो नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है मैं आज वही एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और गाइज ये है टिकट विंडो यहाँ से आप लोन सफारी और जूलॉजिकल पार्क दोनों के लिए ही टिकट बाय कर सकते हैं गाइज पहले जो ये जू है ये हुआ करती थी जयपुर के रामनिवास बाग में लेकिन अब जो है इन सभी पक्षियों को प्राणियों को यहाँ पे प्रकृति के बीच में ले आए हैं ताकि इनको जो प्रकृति वाली फीलिंग आ सके इस वजह से जू को है जो है रामनिवास बाग से और यहाँ दिल्ली रोड पे शिफ्ट किया गया है जिसे अब नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नाम से कहा जाता है और यहाँ पर आपको जो टिकट चार्जिंग है वो बता देता हूँ मैं यहाँ पर नॉर्मल जो इंडियन जो पर्सन है उनके लिए फिफ्टी रुपीज़ चार्ज है स्टूडेंट के लिए ट्वेंटी रुपीज़ चार्ज है और यहाँ पे अगर अंदर टू व्हीलर से आप आते हैं तो थर्टी रुपीज़ चार्ज लगेंगे टू व्हीलर से अंदर आने के लिए और आप फोर व्हीलर अंदर लाते हैं तो उसके लिए थ्री हंड्रेड रुपीज़ आपको अलग से देने होंगे और जब आप यहाँ मेन एंट्री करते हैं गेट से तो उससे लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर अंदर है तो यहाँ से आप ई रिक्शा भी कर सकते हैं सिक्सटी रुपीज़ में ई रिक्शा भी आपको अंदर ले जा सकता है और आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी अंदर आ सकते हैं और गाइज ये है फर्स्ट एंट्री गेट आप दिल्ली रोड से जब नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आएंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये वाला गेट आने वाला है और इसके बाद में आपको इस गेट से अंदर होके जाना है अब आप चाहें तो अपना खुद का व्हीकल भी ले जा सकते हैं जो कि चार्जेबल होगा या फिर आप ई रिक्शा से भी अंदर जा सकते हैं और भाई जी पूरा रास्ता माउंटेन्स को काट के बनाया गया है ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग और इवनिंग में ही रहेगा दिन में जो है एनिमल थोड़ा सुस्ताते हैं और गाइज ये है सेकंड मेन एंट्री गेट यहीं से होके आप पार्क में एंटर होंगे गाइज ये जो पार्क है 2016 में बनके तैयार हुआ था और यहाँ पे बोर्ड टेस्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं और गाइज इस पार्क के अलावा भी आप यहाँ पे लोन लॉयन सफारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं लॉयन सफारी के लिए आपको अलग से टू फिफ्टी रुपीज़ का टिकट लेना होगा उसमें कि एक वैन में आपको लॉयन सफारी जो है लाइव लॉयन सफारी दिखाई जाती है और जैसा कि मैंने आपको बताया था फिलहाल थोड़ा सा ये भालू दिन में सुस्ता रहा है और गाइज ये बीच में यहाँ पे एक कृत्रिम लेक बनाई हुई है आप देख सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जंगल वाली फीलिंग ही आएगी आपको आने पे धूप से आराम से नहीं रहा बैठा है 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 ले रहता आलसी होता जबरदस्त और और ये घड़ियाल घड़ियाल मगरमच्छ दोनों ही फिलहाल आराम फरमा रहे हैं मगरमच्छ दो देखने को मिले हैं जबकि घड़ियाल देख लीजिए आप लगभग पांच बड़े घड़ियाल हैं और एक छोटा घड़ियाल है ये देखिए एक घड़ियाल खाना खा रहा है आराम से और ये है गाइस बहुत बड़ा पक्षी जिसे ईमू कहते हैं एंड आपको पता होगा तीन पक्षी है जो उड़ नहीं सकते एक ईमू है एक कीवी है एक एक ऑस्ट्रिच होता है और इनका एक भी काफी बड़ा होता है क्या है जंगली है तो नहीं वो बैठी सामने <laughs> और गाइस यहाँ पे जो है फॉक्स ब्रीडिंग का भी काम किया जा रहा है नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में तो ये बहुत अच्छी बात है इस पे भी अभी काम चल ही रहा है
और ये जो पार्क है गाइज ये जूलॉजी के लिए भी बहुत बेस्ट है यहाँ पे कई तरह के वृक्ष हैं आप उनके बारे में देख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो ये ना केवल प्राणी उद्यान बल्कि जूलॉजी के लिए भी बहुत ही खास पार्क होने वाला है इनके ना धब्बे होते हैं स्किन पे डियर होते हैं चीतल इसलिए बोलते हैं वो गोल गोल वाइट वाइट धब्बे से होते हैं ना ये चीतल सींग वाले भी हैं बिल्कुल इधर आ गया ये गाय जी देखिए सांबर बिल्कुल पास में आ गया है पास से जरा फोटो ले जाए सभी तरह के हिरणों को आप हमेशा अटकेलिया करते हुए यहाँ पे पाएंगे और गाइज ये जो पार्क है इसे बहुत ही सुगमता से अच्छी तरह बनाया है यहाँ पे आपको वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी चारों तरफ है चिंकारा और बैठने के लिए भी बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था यहाँ पे की गई है गार्डनिंग यहाँ पे बहुत बेस्ट की गई है बैठते हैं नहीं छाया ना देखो और गाइज आप लोग चाहे तो इस तरह की गाड़ी से भी अंदर सफारी कर सकते हैं नहीं ये अलग से बुकिंग होती है इसकी आ भी सकता है वो नीचे उसके मुंह पे
लसोड़ा बोलते हैं स्टोरी बताते हैं ना वो एक साथ आते हैं वो यार कबूतर ये वाले ये वाले वहां पे काम है ये वाले का आंखा वो बड़ा आंखा वे डॉगी भी सो रहा है नींद खा जाए और गाइस ये एक हट बनी हुई है नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इस हट से आप ऊपर का पूरा नजारा देख सकते हैं यहाँ से और जिस तरह से यहाँ पे कई जगह रेस्ट के लिए बनाया गया है आप रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे और ये देखिए कृत्रिम लेक बनाई गई है यहाँ पे स्टोन से सुंदर कलाकृतियाँ की गई है तो ये आपको यहाँ पे आने के बाद में ऐसे बिल्कुल जंगल वाली फीलिंग आने वाली है बहुत ही औसम लगेगा आपको यहाँ पे आके और किड्स आपके साथ में है तो ये और ज़्यादा बेस्ट होगा और गाइस जो फर्स्ट गेट की एंट्री थी वहीं पे चिल्ड्रन पार्क भी बनाया हुआ है और साथ में इसी के आगे हिपोपोटोमस भी आप देख पाएंगे ये जो है फर्स्ट मेन गेट्री गेट के एंट्री पे ही है इसके लिए आपको आगे नहीं जाना है तो आप ये आते समय भी कवर कर सकते हैं तो आगे देख ले तो आज का ये ब्यूटीफुल ब्लॉग आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं मुझसे तो आपको अपना प्यार मुझ तक पहुँचाना है और आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके और इस ब्लॉग को प्लीज़ आप लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस